നമസ്കാരം കൊറോണയുടെ ആരംഭകാലത്ത് അങ്കമാലിക്കാരൻ രാജുവൈദ്യൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അംശം വർദ്ധിപ്പിച്ച് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നേടിയാൽ കൊറോണയെ വലിയൊരു പരിധിവരെ പ്രതിരോധിക്കാനാകുമെന്ന് കാര്യമെന്തായാലും സായിപ്പ് ശരിവെച്ച് ഒപ്പിടാത്തോളം കാലം സമ്മതിക്കില്ല എന്ന മലയാളിയുടെ മനോനില വൈദ്യരെയും പുച്ഛിച്ചു തള്ളുകയായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞത് വിറ്റാമിൻ ഡി ധാരാളമായുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗികൾ രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വലുതാണ് എന്നാണ് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അപര്യാപ്തതയുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ രോഗ സങ്കീർണതകൾക്ക് ഇരട്ടി സാധ്യതകളുള്ളവരാണ് എന്നും പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഈ പഠനം നടത്തിയ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ഇത് പ്രാഥമിക നിഗമനം മാത്രമാണ് എന്നും ഇനിയും ഏറെ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനത്തിൽ എത്താനാവുകയുള്ളൂ എന്നുമാണ് വിറ്റാമിനിന്റെയും കൊറോണ മരണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തുവാൻ കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് സാധാരണയായി മത്സ്യം കൂൺ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെയാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്തുക ഇതുകൂടാതെ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ത്വക്കിലെ കോശങ്ങൾ വിറ്റാമിൻ ഡി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യന് പ്രതിദിനം പത്ത് മൈക്രോഗ്രാം വിറ്റാമിൻ ഡി ആവശ്യമാണെന്നാണ് എൻ എച്ച് എസ് പറയുന്നത് ആസ്റ്റർഡാമിലെ റീജെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന ഒരു പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞത് വിറ്റാമിൻ ഡി കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് മരണനിരക്ക് ഉയർന്നത് എന്നാണ് ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഗ്രാനഡയിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ ഫലവും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡോബ്ലിൽ ട്രിനിറ്റി കോളേജിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടത് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ സാന്നിധ്യം മരണ സാധ്യത പകുതിയായി കുറയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ വൈറസ് ബാധയെ ചെറുക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നല്ല മറിച്ച് അതുകൊണ്ടുള്ള പരിണിത ഫലങ്ങളുടെ തോത് കുറയ്ക്കാനാകുമെന്നാണ് ഈ പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്